Hola a todos, eh, seguimos con la introducción a Technic Center y a cómo crear nuestros primeros documentos con, en LaTeX con Technic Center. Y vamos a ver cómo podemos eh, incluir el corrector ortográfico en castellano en nuestros documentos. Vamos a abrir eh, el editor, echamos dos veces sobre él. Vamos a abrir un documento eh, que, tengamos, que tengamos ya elaborado, por ejemplo, vamos a abrir eh, nosotros el primer documento que ya habíamos utilizado. Como veis aquí, si, si nosotros en, el, en la parte principal del documento escribimos una falta ortográfica, veis que no, no la señala de ninguna manera y no podemos darnos cuenta si realmente tenemos una falta de ortografía, no la tenemos ahí. Nos falta cargar el corrector ortográfico en castellano. Esto se hace de la siguiente manera. Nos vamos a ir a herramientas y a opciones. Y aquí eh, vamos a, a pulsar en el lenguaje, spelling, spelling. Y fijaros que aquí tenemos un, un, una etiqueta para donde nos podemos bajar los diccionarios. Pulsamos y nos va a conectar con una página de internet va a mandar, de hecho, a la página de, de OpenOffice, porque los diccionarios que utiliza Technic Center son los diccionarios de, de OpenOffice. Y aquí en la parte derecha de la página tenemos que buscar en español, tenemos que buscar Spanish. Aquí lo tenemos, el 82. Y vamos a bajar el más completo, que es el primero, Spanish Spain. Y le vamos a dar guardar. Es un fichero zip, el que tenéis aquí, y lo vamos a guardar dentro de nuestro dentro de nuestro ordenador. Eh, por ejemplo, lo podemos guardar yo lo voy a guardar dentro de, de el escritorio dentro del escritorio dentro del escritorio en la carpeta que teníamos al principio que nos habíamos bajado todo el software si recordáis, se llamaba software latex pues aquí me voy a crear otra carpeta que se va a llamar que se va a llamar eh, eh, diccionarios y aquí es donde lo vamos a descargar rápido, el archivo es muy, muy pequeño, le damos a cerrar y ya podemos salir de podemos salir de internet. Tenemos que descomprimir a continuación el, el, nuestro fichero, el fichero zip que teníamos, tenemos que descomprimirlo. Para ello nos vamos a ir de nuevo al escritorio donde lo teníamos, en software latex, en diccionarios y lo vamos a descomprimir. archivos que nos ha creado, nos los vamos a llevar, nos vamos a copiar los cuatro, copiar, y nos los vamos a llevar al sitio adecuado de, de Technic Center, que realmente este sitio es eh, enterrado, este sitio es dentro de, del, del disco local C, tenéis que buscar la carpeta donde se ha instalado Technic Center, yo la tengo aquí, en archivos de programa por 86, Veis que aquí aparece Technic Center, pinchamos dos veces, y aquí en Language es donde están los diccionarios que tenemos por defecto en inglés y el, y el alemán. Vamos a copiar nuestro archivo también con el diccionario. Con el diccionario en castellano. Ya está copiado. Lo veis ahí, podemos cerrar aquí. Y ahora tenemos que marcar, en las opciones que teníamos en Technic Center, tenemos que marcar esta, Check Spelling While Typing, esto es para que os pruebe, os pruebe la ortografía mientras se está escribiendo. Fijaros que aquí, aunque queramos marcar, tenemos el alemán y el inglés, pero no tenemos ningún otro más. Y entonces, al marcar esta opción, se nos ha abierto eh, la forma de, 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 
colocar un diccionario personal, le vamos a dar a los tres puntos suspensivos y lo vamos a buscar donde lo hemos instalado, donde lo hemos guardado, que era en el disco C, archivos de programa por 86, text center, language. Y aquí veis que tenéis el español es guión bajo es, este es el que tenéis que seleccionar, le damos a abrir, dejéis marcadas todas las opciones que vienen, a, que vienen aquí, tenéis aquí el diccionario personal y le dais a aceptar. Ahora ya, ¿veis? Habitación no ha quedado marcada en rojo. Si le colocamos la H del inicio, veis que ya aparece desmarcada. Y a partir de aquí tendréis vuestro diccionario en castellano. No os, va, os van a aparecer estas, por supuesto, marcadas, pero lo que interesante es ver las que aparecen dentro de, él, de la parte principal del documento. Y aquí sí que ya vais a ir dando cuenta, vais a ir viendo de manera muy sencilla las partes que tenéis, las, las palabras que, que pueden ser, pueden estar mal ortográficamente. Bueno, pues hasta, hasta el próximo vídeo.